కేవలం పన్నెండు నెలల సమయం అంటే ఏడాది సమయం మాత్రమే ఎన్నికలకు ఉంటుంది కాబట్టి పన్నెండు నెలల సమయంలో రాజీనామాలకు సంబంధించి ఆమోదం అసాధ్యం కాబట్టి అందుకనే ఎంపీలు రాజీనామా అనేటువంటి అస్త్రాన్ని జగన్ వాడుతున్నారు ఇది రాజకీయ ఎత్తుగడగా తెలుగుదేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు లేదంటే కనుక రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు తప్పించి ఒరిగేది ఏం లేదని వాదన వినిపిస్తుంది తెలుగుదేశం అయితే దీనికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఆన్సర్ కూడా ఒక స్పష్టత్వం ఉంది కాకపోతే అది ఆచరణలో ఎలా ఉంటుంది అనేది మాత్రం రానున్న రెండు నెలల్లోనే తేలుతుంది వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి పాయింట్ అయితే మేలో గతంలో పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఎన్నికలు ఏప్రిల్ ఆ సమయానికి పూర్తయినా కూడా మేలో పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అప్పటి నుంచి కౌంట్ అవుతుంది మార్చిలో ఇప్పుడు ఏదైతే ఏప్రిల్ ఆరు కనుక తాము రాజీనామాలు చేస్తే పద్నాలుగు నెలల గడువు ఉంటుంది పద్నాలుగు నెలల గడువు కాబట్టి అందులో కూడా స్పీకర్ ఫార్మేట్లోనే రాజీనామాలు సమర్పిస్తాం స్పీకర్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చినప్పుడు ఆమోదానికి పెద్ద సమయం తీసుకుని అక్కర్లేదు వారం రోజుల సమయం సరిపోతుంది ఆ స్పీకర్ సాధారణంగా రాజీనామా ఇచ్చినటువంటి ఎంపీని పిలిపించి మాట్లాడాలా మాట్లాడిన తర్వాత రాజీనామాను ఆమోదింపజేయాల ఆమోదించిన వెంటనే దాన్ని ఎన్నికల సంఘానికి పంపిస్తే ఆరు నెలల గడువులోపు మళ్ళీ ఎన్నికలు జరపాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఇంకా ఎనిమిది నెలలు ఉంటుంది కాబట్టి సమయం సహజంగానే ఎన్నికలు మళ్ళీ జరపాల్సి వస్తుంది ఈ ఉద్దేశంతో అంటే ఎనిమిది నెలల ముందు రాజీనామాలు చేస్తే ఎన్నికలకు వెళ్తే అది కూడా ప్రత్యేక హోదా అంశం మీద పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి బై ఎలక్షన్స్కి సిద్ధపడితే ఆటోమేటిక్గా అందులో గెలిస్తే కనుక కేంద్రం కూడా దిగొస్తుంది ఈ కోణంలో ప్రెషర్ చేస్తున్నామని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది కాకపోతే ఇవన్నీ కేవలం డ్రామాలు తప్పించి కరెక్ట్గా ఆ సమయానికి ఏప్రిల్లో వీళ్ళు రాజీనామాలు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏదో ఒక పాయింట్ మెలికి పెడతారు ఆ మెలికని బేస్ చేసుకుని అది కూడా ప్రత్యేక హోదా కోసం మా రాజీనామాలు ఆమోదించుకుంటారు ఆ రాజీనామాల ఆమోదం ఇదంతా కూడా అంటే అట్లాగ ఒక మెలికి పెడితే కనుక దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ స్పీకర్ ఫార్మేట్లో ఇంకో రెండు నెలల తర్వాత పెడతారు ఆ త అప్పటికి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఎన్నికలు అక్కడ జరగవు రాజీనామాలు ఆమోదానికి ఒక ఆరు నెలలు పడుతుంది ఆ తర్వాత ఎన్నికలు దగ్గరకు వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఎన్నికల్లో ఉపయోగించుకోవడానికే అన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్తున్నటువంటి మాట ఎవరి వాదన ఎలా ఉన్నది అన్నది పక్కన పెడితే రాజీనామాల అస్త్రం అనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విసిరినటువంటి తాజా సవాల్ మాత్రం రాజకీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలకలం రేపుతుంది